karibu mpenzi mtazamaji wa wa video hii leo tuko tunazungumzia Adobe Premiere Pro sehemu ya pili uko ni masuala ya kufanya video kuedit video kwa leo nitazungumzia kitu kimoja kinaitwa sequence mm, kwa upande wa video sequence ni kitu cha msingi sana kwa sababu hichi ndio kitakuwa kinakupa quality ya video yako na size ya video yako mtakaiweje mtaka size yako hiyo na size ya ukubwa wa simu na kamera yako umetumia kamera gani kwa na ili uanze editing lazima uanze na sequence kwa kwanza tutazungumzia sequence ili tuendelee na editing kwa mpenzi mtazamaji kwa makini kila mtu lakini pia usiache kuuliza maswali hapo chini comment ndio comment hapo chini lakini pia tuna group letter wa WhatsApp ambapo tutakupa na wana baadhi ya wanafunzi ambao wako hapo wanaendelea kujifunza. Kwa kama unakuwa na maswali pia ukiona kwenye hapa e, YouTube kuna shule kujibiwa kwa haraka basi pia unaweza ukaja moja kwa moja kwenye group kwa kuunga maana kwa muda kama kwa usiku mara nyingi tunakuwa tunakuwa tunajibu maswali kulingana na tutoyo yote tulivyoangalia na ndege short. Kwa hiyo kwa kuanza tu sequence inapatikana hapa kwanza sequence ni nini sequence ni kitu ambacho kinabeba video yako nasemaje kitu ambacho kinabeba video yako kitu ambacho kinabeba video yako kwa sababu sequence ndio inakupa kwamba video yako itatoka kwenye mfumo wa aina gani itatoka kwenye uwezo wa aina gani kwa mfano tunaanza hapa sequence inapatikana hapa kuna sehemu nyingi za kupatikana unaweza kaja hapa kwenye new item akaona sequence iko hapa sawa lakini kwa bigina utakuja sequence unaipata hapa hivi kwenye sequence setting lakini sasa sequence setting hapa tuweze kuseti kwa sababu hapia fungua sequence na wakati unafungua program yako kuna sehemu kwa ajili ya kufungua sequence kwa itabidi uje hapa kwenye new item then utakuja kwenye sequence ushikuja kwenye sequence sequence yetu tafunguka kama hivi. Kwa hiyo ukifika hapa unaona kuna vitu vingi kwa hiyo wale wanaotumia Adobe Premiere Pro ya CS6 kuna baadhi ya setting hata ziona kwa mfano Digital SDS Elwala kuna Canon XFX e, kuna Red kuna nini hizi ni aina za kamera ambazo tunatumia kushutia video zetu kwa kwa si ambao tunatumia wengi DCR ni SLR ambazo ni digital cameras ndio tunakuwa tunatumia hapa kwa wale wanaotumia Canon FX hapa ukija ndio tutakutana na Canon yako hapo vipimo hivi hapa kwa kwa wewe wanafunzi wangu kwa kwanza unaweza kaanza na unaweza kutumia Canon hapa lakini kuna watu wanaotumia pia D muone ni kwa watu wanaotumia kamera kubwa zaidi au kuna customer pia unaweza ka set settings zako hapa kama customer ukaisetia mwenyewe hapa umetumia kamera gani pengine umetumia kamera ya sim settings zako unazijua mwenyewe hazipo hapa basi unajua unazitengeneza hapa kama customer unataweza settings zako kwa pia na usio utawaletea jinsi ya kutengeneza settings zako kama customer au kama wewe ni Juma utaandika hapa mimi Juma kamera yangu ni hii settings zangu ni hivi au kama wewe ni hivi hivyo hivyo kama mtu ni Abdala Abduli kili. Kwa kwa hapa tutakuja tutachagua hapa labda hii ni 1080 yani 1080 DSL hapa. Lakini hizi ni frame. Sasa hizi frame pia sitazizungumzia leo kwa sababu ila tutaangalia kulingana na watu na ambao niko nao nawafundisha kama pia mjibu kamera basi nitakuja na maswali yenu tusome pia na somo la kamera. Lakini nafikiria pia nitawafundisha kamera kidogo. Kwa hiyo hapa utakuja kwenye vipimo vya kamera viko vingi. Kwa hiyo utasetting tu hapo utatafuta settings zako nzuri. Kwa mfano labda tutumie 1080 ya frame ya 25 napenda kutumia sana au 30 napenda kutumia sana frame hizo ziko juu ila frame ziko nyingi. Nitaelekeza nini maana ya frames. Ukianza kusoma kamera tutasoma hizo frame. Tutajua kwa hiyo tusonge na nini lakini sequence hii pia unaweza kaipa jina. Muone dala au nani au nani au nini au a a a eh kilipe jina basi ni mpendelee nani hapo jamani katika wanafunzi wangu hapa niangalie sawa kwa nipendelee jina moja la mdogo wangu anaitwa Ima 
Alafu next time tutaanza stories nazo fara tutakuwa tunatumia majina mengine ambayo tutakuwa nao. Hata wana wanaendelea kusoma. Mimi bro nitumie jina la mdogo wangu mimi nampenda sana mdogo wangu. Yeah. Kwa hiyo tutakuja tutafungua kama hivi. Tutakuja hapo tutapiga okay. Huku zingine settings zingine huku hazina shida tushasoma lakini zile za custom alisema huko unajua tabadilisha tutasetia huko. Kwa hiyo huku nyingine tutakuja tutaongea kidogo. Sababu so, kuna vitu fulani hivi pia tuongee kumepanga hizi frame per second nini. Eh hizi aina za kamera kwa nini ni DSLR. Kwa nini usingetumia kiwango kingine settings hapa tutaongea pia. Kwa hiyo leo tunapata nizungumzie kitu cha sequence kwanza. Naomba tu nizungumzie sequence na sequence naomba muelewe vizuri na mje na maswali ya kutosha. Na mimi tumelewa na kwa utakuja utaka. Huku tracks na frame na ngazi kwa sawa hizo zote okay na huku settings zake ziko okay. Kuna swali utanipiza then nitakuja hapo nitapiga okay. Mbona kifunguka? Kuna hapa kwenye upande wako hapa nilipoweka kasa yangu hapo unaona kabisa hapa. Black imekuja maana yake sequence imefunguka. Kwa hiyo sequence nilisema inabeba video umeona kama hapa. Hapa tujaeka video la pitale sequence yetu ndio hapa. Sequence yenyewe nakaa kama mnavyoiona hapa. Hii ndio sequence. Umeona hii ndio sequence yetu. Kwa hiyo ukitaka ku kuweka video yako sasa hapa unaweka video inakaa kwenye kipimo kwa hiyo kama kimo hicho ni kani kikubwa. Ukitaka ka video kadogo maana yake kakija hapa kwenye screen ya haja. Umeelewa? Kwa hiyo kama video yako ilikuwa ni 25 frame per second basi ikija hapa pia itaja mwana kwa hapa sasa njibu kwa ngaya tutumie video ngayo kwa edit lakini hapa nikuonisha kwa video moja kwa sabuti manalizea sequence basi nitaeka video moja hili tumaliza kikili chetu kwenye pande wa sequence kwa hapa cheki baadhi ya video hapa kwenye somo na kwenye pote ya pia fundisha hili hapa mimi itaka njibu kuona video yangu mbuja utafta video mbuja utafta kufanya mazoezi ya tutorial moja kipuona kuja kwenye kompyuta yangu simu ambazo nimeweka footage kwa ajili ya kuedit kuna DMC hapa shoot film vijana wangu wa kazi hawa majembe yangu kina mzee mzima chazi kina mjuba asitaweka hapo utaibeba utaidrag utaidrop hapa mmm usha drop hapa hapa sasa video yako ndio kuja lakini sasa hapo unaibeba kuipeleka kwenye upande wa timeline hapa 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 ni timeline kwa unaibeba lakini kuna wengine wanataka kwanza ku preview kazi kwa hiyo ta double click kazi yako itakuja hapa hapa sio sehemu ya kuitia hii ni sehemu ya ku preview tu eh mwana hapa wakati tuna shoot hapo na preview kwa hiyo ukiona hapo na preview kama video yako iko sawa taibeba hapo muone unakuja unaweka kasa yako hapa hapa ninapogusa hapa kwenye alama nyekundu hii alafu utashikilia right click alafu utai drag video utakuja nayo hivi e drag bado sorry e utai drag itakuja kama hivi itakuja itaka hapa muone kipombo zinakaa vizuri kwa sababu frame zangu ni set vizuri utakuja kuna kuna ni squeeze muone kwa video yangu hapa inaanza kuonekana sasa naweza kuanza kufanya edit ni hapa. Unaona? Kama hivi inapendeza sapaf kabisa. Naweza kufanya edit zangu. Najua tunatamani tuendelee lakini tuta move on hapo. Haraka msijali. Najua ina, inavutia. Tunatamani tuendelee lakini tutafanya edit, tutafanya intros na kila kitu. Kwa hata msijali, msijali kabisa. Kwa hiyo kwenye upande wa sequence naomba niishi hapa kwa sababu somo la sequence kwa ni fupi hata lazima muelewe sequence ni nini na ile kwa maana sasa hapa ukiangalia ile sequence yetu mara kwanza iko na rangi nyeusi baada ya kuweka video imebadilika yenyewe ndio imebeba video unaona kama hapa video yetu ndio hii hapa imebebwa lakini video yetu hii hapa kwa hapa sasa kwenye video unaona kabisa kuna sequence na video yetu hapa unaona kwa hapa sequence hiyo hii hapa imebeba video kwa hiyo ndio maana kasema sequence hiyo inabeba video kwa hiyo hata tusingefungua tungeweka tu video sequence ingejitengeneza hata bila kuwa na jina hili la hima sawa kwa hiyo kwa upande wa sequence ni kwa hiyo kwa kama kuna swali uliza lakini pia usisahau kusubscribe 
comment, like, lakini pia share ili yenu ili mimi rafiki watu wengi kwa sababu ninao kujitolea kuwafundisha wale wadogo zangu na mabrothers wengine kujua mnao soma hii sio kuna wadogo zangu kuna kaka zangu pia kwa wote nampenda wasichana pia naona wanasoma wengi sana hii kwa sababu pia wengi wanaomba na kufundisha ya mambo kwa tuendelee kushare kwa subscribe ili wengine wengi wafahamu lakini pia kuna maswali tauliza kuna baadhi ya vitu mnakuwa nawekea ni pia wale ambao wana program pia watacheki tuwasiliane tutaona damu ya kupata lakini ni somo nzuri rahisi kwa kijana ambaye anataka kujadili ni somo nzuri sana kwa sababu gawa jira kwa wengi kama wana nia basi nafikisha mbali basi nashukuru sana kwa kunisikiliza kwa kutazama kutazama video zangu basi sisahau kusubscribe comment ku like na kushare asante sana Mungu awabariki sana naitwa director Gaspa ni unizoea kunita GHD Classic kitu kile ambao nalitumia mwana Gerald Breeze Kapoon lakini sana video zangu nyingi sana za muziki na kutumika kama GHD Classic director GHD Classic karibuni sana mapenda bye bye